নমস্কার স্বাগত জানাইছো আপনি চাইছে নির্বাচন এক্সপ্রেস স্টুডিওত মই গীতা শ্রী আর প্রথম টু খবর বঙ্গ ধুলি সাত হল বিরোধী ঐক্য বিরোধী ঐক্য এফালৰ পৰা থানবান হৈ হৈ গৈ আছে আৰু বঙ্গ ধুলি সাত হৈছে বিরোধী ঐক্য টিএমসি এ নিজা ববিয়া কৈ আটাই কেখন আখনতে ঘোষণা কৰি দিলে নিজৰ প্ৰাৰ্টি টিএমসি ঘোষণা কৰিছে বঙ্গ 42টা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা এটা সমষ্টিও কংগ্ৰেছলৈ নেৰিলে মমতা দিহিয়ে মিত্রতার কথা কোৱা মমতাই নিজা ববিয়া প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰে বিরোধী ঐক্য খুধালে চরম মাধমার বঙ্গ কংগ্রেসে টিএমসির সঙ্গে আসনের বুঝাবুঝি করবি ঘোষণা করেছিল যদিও শেষ মুহূর্ত সকল উলট পালট করে দিলে মমতা ব্যানার্জিয়ে বঙ্গর মুঠ বিয়াল্লিশ খান আসনতে প্রার্থী ঘোষণা করে মমতা ব্যানার্জিয়ে মুখ্যম আঘাত হানিলে ইন্ডিয়া লায়েন্সত অর্থাৎ নীতিশ কুমারের পিছত এটা মমতা ব্যানার্জিয়ে অন্তিম তো গজাল মারিলে কফিনত আজি ঘোষণা করা তালিকাত বঙ্গত প্রার্থিত্ব লাভ করলে অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতি আদিবাসীর বহু সংখ্যক প্রার্থীয়ে তালিকাত স্থান বহু হাই প্রফাইল মুখরও তালিকাত স্থান পালে ক্রিকেটার অভিনেতাকে ধরে বহু সেলিব্রিটিয়ে মমতাই বিফল করলে বহু আসল সাংসদর সপন মমতাই বহু সাংসদর নাম কর্তন করে প্রার্থিত্ব দিলে নতুন মুখক অগ্রাধিকার দিলে টিএমসিএ নতুন মুখক ঘোষিত তালিকা অনুসরি কৃষ্ণনগর সমিটি প্রার্থী বহুয়া মৈত্র ডায়মন্ড হারবার সমষ্টির প্রার্থী অভিষেক ব্যানার্জী প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান বরহমপুরের প্রার্থী ইফালে হাওড়া সমষ্টির প্রার্থী প্রসুন ব্যানার্জী বীরভূম সমষ্টির প্রার্থী শতাব্দী রয় যাদবপুর সমষ্টির মিনির স্থানত সাইনি ঘোষক টিকট দিছে টিএমসিএ ইফালে দুর্গাপুর দুর্গাপুর পূব সমষ্টিত প্রাক্তন ক্রিকেটার কীর্তি আজাদে নির্বাচন খেলিব এক কথা কবল গেলে বঙ্গত এক লাখ হলো নীতি অবলম্বন করেছে মমতা ব্যানার্জিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো ধরনের আখন বুঝাবুঝি নকলে বিয়াল্লিশ খান আসনতেই নিজে প্রার্থিত্ব দিছে মমতা দিদিয়ে প্রথম অবস্থার বিরোধী ঐক্য মঞ্চ যেটা গঠন হয়েছিল ঘটনার মমতা ব্যানার্জিয়ে আগভাগ লোক নীতিশ কুমারের সঙ্গে কিন্তু সেই মমতা ব্যানার্জিয়ে কংগ্রেসক পেলালে সকল ঠেকত নির্বাচনের ঠিক প্রাক মুহূর্তত মমতা ব্যানার্জিয়ে আগভাগ লোক হয় ঠিকই কিন্তু পরবর্তী সময়ছাড়া পি চুহুকি আহিল এগারী নেত্রী আনকি রাহুল গান্ধীর যি ন্যায় যাত্রা তাতো কোনো ধরনের সহারি মমতা দিদিয়ে নিদিলে তার পিছরে পরে ছবি লাই লহে স্পষ্ট হয়ে এটা কংগ্রেসের বাবে এখনও আসন নেরিলেই টিএমসি আটাই কেখনতে প্রার্থিত্ব ঠিয় করাইছে পশ্চিমবঙ্গর বিজেপি টিএমসি অকলেই প্রতিরোধ করিব পারিব বলি মন্তব্য করে ইন্ডিয়া এলায়েন্সর পর আক্রমাত আঁতরি আছিল মমতা আর তথাপি কংগ্রেসে আশা করে আসিল যে বঙ্গ টিএমসিএ আসনের বুঝাবুঝি করব এটা কিন্তু সে নহল গে এই আশাত চেঁচা পানি ঢালিলে মমতা দিদিয়ে আর মমতা ব্যানার্জিয়ে বিরোধী ঐক্যক এক প্রকার নিঃশেষ করে শেষর তো কফিনত গজাল মারি তৃণমূল কংগ্রেসে ঘোষণা করে দিলে প্রার্থীর তালিকা যত বিয়াল্লিশ খান আসনের বিয়াল্লিশ খানতে প্রত্যেক খানতে নিজের প্রার্থী ঘোষণা করেছে মমতা ব্যানার্জিয়ে আর ইফালে টিএমসির প্রার্থী ঘোষণার পিছন হতাশা প্রকাশ করেছে কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা জয়রাম রমেশে পশ্চিমবঙ্গের সকল রাজ্য আসনের বুঝাবুঝি আশা করেছিল ঠিকই কিন্তু শেষ মুহূর্ত তৃণমূলে নিজা ববিয়াক প্রার্থী ঘোষণা করা দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দি ভবিষ্যতে কিছু হলে আশা পোষণ করলে জ্যেষ্ঠ নেতাজনে with the TMC in West Bengal. Uh, respectable seat sharing formula means mutual negotiations, give and take, some compromise. Uh, we have always said that our doors are open for seat sharing negotiations and seat sharing talks, but there should be no unilateral announcement of the seats. We should do it collectively together like we have done it in Tamil Nadu, Maharashtra, Delhi, UP and so on. Uh, we have always believed, the Indian National Congress has always wanted the India Jan Bandhan to fight unitedly uh, to defeat the BJP in West Bengal. I'm talking of West Bengal specifically. So what can I say? I mean, the TMC has announced. I don't know what pressures there were on the TMC, but uh, as far as we are concerned, uh, we want to strengthen the India Alliance, India Group. In West Bengal, TMC is very, has repeatedly said, Mamta Banerjee ji has said that uh, TMC is part of the India Jan Bandhan and it, uh, she wants and the TMC wants to defeat the BJP. So let's see what happens. 
और कल चूड़ान हम अम कंग्रेस प्रार्थी तलिका कौन कने पा टिकट दिल्ली उपस्थित प्रदेश कंग्रेस सभपति भूपेन बरा दिल्ली में राना विरोधी दलपति देवव्रत शैकिया अवश्य कि आसन कंग्रेस प्रार्थित दी कि आसन निजे निर्वाचन खेल सरत भूपेन बरा और दुहजार छब्बीस सन लेकिन विरोधी ऐक्य बजाय रखी मंत्य कर भूपेन बरए उल्लेख्य विरोधी ऐक्यर बिग ब्रदार कंग्रेसे इतना प्रार्थी घोषणा नक राजनैतिक महल व्यापक चर्चा देखा गई है गौरव गगो समि प्रद्युत बरदल समि की हम रकिबुल हुसेने कत निर्वाचन खेल गुवाहाटी प्रार्थी कौन हम बरपेटा का क्यों कूड़ा कंग्रेसे दल भरते व्यापक जल्पना कल्पना चल आए षोलता दल विरोधी ऐक्यर मजदूर इतिम्य आप और सी पी आई दले कई बार समित प्रार्थी घोषणा कर टी एम सी ओर निजे फालरी काटिसे आन कई बार समिक लई टना आजुरा चल विरोधी दल मजर मजते कल कंग्रेसे प्रार्थी तलिका घोषणा कर सजुसे कल दिल्ली प्रार्थी तलिका आलोचना कर तार पद घोषणा कर पूर्ण सम्भावना आए जो कल घोषणा हम लोग गए कि कौन हम केन्डिडेट क्यों प्रार्थित कितना बहुत वितर्क कंग्रेस इतिम्य धुमुहार दौरे जोकारी गई है तार पद केन्डिडेट का क्यों कूड़ा सैया चूड़ान हम कल दिन तो सम्भवत कल घोषणा कर दिल्ली प्रार्थी तलिका मूल और विरोधी दल पति पत्र इघार तारिखे सभा आए तीन भाई एलफाबेटिकली हम आगते हूँ कि ए आई सी सी तलिका मते आम इघार तारिखे आगबेला गति के दलपति डांगरिया आम गई आसो दिल्ली और खूब विश्वास इघार तारिख दिन तो भर आम दले चूड़ान सिद्धान लो पार निश्चित भावे जीतुके सेन्ट्रेल इलेक्शन कमिटी एट हायेस्ट अथरीटी और खार्गे डांगरिया अनुमोदन सपेक्षे के सी वेणुगोपाल डांगरिया जैसे सही नक आम जिमे कलो ये तो आनुष्ठानिक ना गति के आनुष्ठानिकता तो इघार तारिखे सम्पूर्ण हम बी मैं आशा कर मुख्यमंत्री डांगरिया जी कथा कह आसे आम तैनाक कह आसे हिताधिकारी भित्तिक आम कम हिसाब निकाजर भित्त आम तो इतिम्य कल घोषणा कर डिब्रुगढ़ जी का आंदोलन हो का आंदोलन वास्तविक बहिप्रकाश लोकसभा निर्वाचन हो लखीमपुर प्रार्थी जन जी जन बजे पे प्रक्षेप करवाचन प्रचार तक विरुदे कौ एक इतने क्या ना समस्त संबद माध्यम कह एने एम पी आरोप नाले एतियाओ मैं आशादी जे जिस प्रार्थी घोषणा कर दल उच्च पर्यायर नेता आलोचना कर बुझा पड़े आन पार्टी मैं आशादी और जदिहे ये आलोचना सफल नमी निश्चित भावे आगे लगे कर्णधार समित विभिन्न दल केन्द्र नेतृत्व आलोचना कर सिधान लब और आम जो आम इतने बुझा पड़ा लगे और जो करे आमार फल निश्चित भावे प्रार्थित्व घोषणा कर दले कारण दले चौधश आसन कैसी कितु जीतु आंचलिक दल हिसाब जतियों आसेसल कथा तो दिल्ली में नाजाव पारे आम सभपति महोदय और सभपति ये जी आलोचना कर दिल्ली सीट सहमत शिलमोहर मारे सहमत कर कारण सर्वभारत आसन बुझा पड़ा कर्णधार समिति कयोजन नब प्रेस रिलीज आए निखिल भारत कंग्रेस कमिटी फल कारण कल दिन भर धरक आलोचना कर राज्य हम जैसे गोटेख चूड़ान हम जो बार जनेको कई बारो राज्य आसुतिया नोल नए मैं तो बकी सकलक डिनाई कर ना बहुत बकी दल समूह खेल खेल विचरा ना गति के बहुत कटा दल आसे कि आम कैसे आम नेखेल आपको सहयोग कर दिल्ली जीक दल कथा कैसो सीकता तो कंग्रेस कमिटी दी नारे सीट निखिल भारत कंग्रेस कमिटी जी समिति समिति तृणमूल आम आदमी पार्टी सि पी एम सि पी आई क्षेत्र सिद्धान लो पार्टी कथार कारण प्रदेश कंग्रेस करतृत्व ना कल घोषणा हम वि पी एफ प्रार्थी तलिका कल वि पी एफर विशाल गण समेश ऊदालगुरी अनुषित हम वि पी एफर गण समेश गण समेश प्रार्थी घोषणा कर कोकराझार दरंग ऊदालगुरी दूट समि दो लोकसभा आसन प्रार्थी घोषणा कर पी एफे 
যা যুক্ত সি ডব্লিউ সি মিটিং হল ওদালগুড়ি তাতে এটা সিদ্ধান হল যে প্রার্থী ডিক্লারেশন তো ইলেকশন কমিশনের নটিফিকেশনের লগে লগে হব গতি আমি রকি আসো অহা তেরো তারিখ মান যদি গভর্নমেন্ট নটিফিকেশন তো হয় আমি চৈধ তারিখের ভিতরতে আমার দুজন প্রার্থীর নাম তো ঘোষণা করব কোকরাঝার লোকসভা সমিত নির্বাচন খেলি সাজু হয়েছে রাজকুমার পৃথ্বীরাজ নারায়ণ দেব মেস কোকরাঝারত বিশেষ গণভিত্তি থাকা ইগারী যুব নেতায় নির্বাচনত অবতীর্ণ হব বলে করা ঘোষণায় কিন্তু বিশেষ তাৎপর্য বহন করেছে কেন এন ডি এফ বি এস গোটক আলোচনার মেজল অনার ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লোক রাজকুমার পৃথ্বীরাজে আর এই পদক্ষেপ লোয়ার পাছত বড়োলেন্ডর জনপ্রিয় যুব নেতাত পরিণত হয়ে পড়েছিল রাজকুমার এই জনপ্রিয়তা মূলধন হিসাবে ল আজি এখন সংবাদ মেলার আয়োজন করলে তাত আগন্তুক নির্বাচনত কোকরাঝারর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ঘোষণা করলে রাজকুমার পৃথ্বীরাজে বড় সন্তান মানে পৃথ্বীরাজ নারায়ণ দেব মেসে বড় পিতৃ সন্তান জনজাতীয় পিতৃ সন্তান মানে সর্বপ্রথমে এজন জনজাতীয় সন্তান মানে বড় কছারী হওয়ার আগতেই মানে জনজাতীয় সন্তান হওয়ার আগতেই মানে এজন বড় মানে এজন জনজাতীয় সন্তান আর নিজে বড় হলেও মানে কিন্তু অবর মাতৃ দুত পান করিহে অবর মাতৃ দুগ্ধ পান করিহে ডর দিগল হয়েছো সে সকল রাইজর আবেগ অনুভূতি বুঝি কি ধরনের আগবাড়ি যাব পো তার কারণে আশীর্বাদ বিচার আর স্পষ্টভাবে কোথাও যে দুই হাজার চব্বিশ সনত কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টির পর পৃথ্বীরাজ নারায়ণ দেব মেসে রেজিস্টার্ড রিকগনাইজ পলিটিক্যাল পার্টি অর্থাৎ স্বীকৃতি প্রাপ্ত থাকা রাজনৈতিক দলের পর নমিনেশন সাবমিট করব গিয়ে আছে আর সেই নমিনেশনের দিনত সকল সাংবাদিক ভাই ভাতৃপ্রতিম সংবাদ জগতর সকল মানে ক্ষেত্র আপনার তরফের সহায় সহযোগিতা বিচারি আপনার আশীর্বাদ বিচার নগাঁও ধন বলর রাজনীতি নিজকে কুটিবটি মানুষ বলে দম্ভালি মারি বিজেপি প্রার্থী সুরেশ বরাই করলে কেবাটাও মন্তব্য টের একাউন্ট মাহে পঞ্চাশ লাখ টাকা সুমাই বলেও দম্ভালি মারিলে ন বিজেপিয়ে ঢিং সমষ্টির মৈরাবারীত এই মন্তব্য করলে সুরেশ বরাই ঢিং সমষ্টির বিধায়ক আমিনুল ইসলামর দেউতাক এজন ধার্মিক মানুষ আসিল বলে মন্তব্য করে তার পুত্র সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করলে আমিনুল ইসলামর দেউতাকর মর্যাদা হানি হব বলে সোরাই দিলে সুরেশ বরাই মর দুর্নীতি করলে মানে এবার এম এল এ হয়েছো না এবার মিনিষ্টার হয়েছো মানে একো হওয়া নাই মানে এনেই কোটি কোটি মানুষ মানে এনেই ধনী মানুষ দুর্নীতি কি করব লাগে যুক্ত মানুষে আপনার মাহেকত পঞ্চাশ লাখ টাকা মূল অটোমেটিক্যালি মূল ব্যাংকত কমায় অটোমেটিক মানে শুয়ে থাকলেও কমায় বহি থাকলেও কমায় কাম করলেও কমায় নকলেও কমায় সে মানে আপনার দুর্নীতি করবলে কি দরকার দুটা শুকান রুটি খাও পাতিলাও ভাগি এটা খাও আর কি অসুবিধা পয়সা তো ইফালে কংগ্রেসক পুনর্বার তীব্র কটাক্ষ তীব্র কটাক্ষ করেছে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়াই হুঁচ থাকা মানুষে কংগ্রেস নক বেহুঁচ হয়ে থাকা মানুষে কংগ্রেস করে আর বিরোধী ঐক্যয় চাহ মেনতে ব্যস্ত আছে কিন্তু চাহর যান চাহর মাত্রা চরিছে সিমানে থানবান হয়েছে বিরোধী ঐক্য ভূপেন বরা আর রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বত কংগ্রেস দুবাটো খাটাম বলে কলে নলবারীত এই মন্তব্য জয়ন্ত মল্ল বড়ার ভূপেন বরার দরে মানুষের নেতৃত্ব রাহুল গান্ধীর দরে মানুষের নেতৃত্ব কেনকে কংগ্রেস করব কংগ্রেস করার তো একটা আদর্শ লাগবে নয় এটা কি কয় কেতিয়া কি কয় কার বহে কি কথা কয় দশ পনেরোটা মান ক্লাব বহাই লো লো কয় যে আমি পনেরোটা দলের বিরোধী মর্চা তারপর এটাও মানুষ না থাকে তারপর চাহ ভাত খাওতে খাওতে ইলেকশনে আই গেল ডিক্লিয়ারে হয় এটা ইলেকশন চাহ খাই আছে ইহতর বিরোধী মর্চা হয়ে উঠা নাই কেউ নয় এই হুস্ থাকা মানুষে কংগ্রেস করে হুস্ত থাকা মানুষে এটা কংগ্রেস করে রজাপ সভাপতি লুড়িনজ্যোতি গগৈকো করলে তীব্র কটাক্ষ মন্ত্রী গড়িয়ে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ার তীব্র কটাক্ষ লুড়িনজ্যোতি গগৈ সর ল আখ্যা দিলে রাজনীতির পথার লুড়িনজ্যোতি গগৈ একু শিকাই নাই বলে কলে জয়ন্ত মল্ল বড়ায় ইম্বালেন্স হয়ে থাকার কারণে লুড়িনজ্যোতি গগৈ কি করব কি নকরব ধরবই পড়া নাই বলেও কলে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ায় আবেগ কিছু দেখালে গতি এটা মানে ইম্বেলেন্স হয়ে আছে যে কি করব কি নকরব ভাবি আছে যে রাজনীতি এনেকায় রাজনীতি করতে এবার এনালিসিস করবেন যে যা দুটা বিধানসভা হারিলে কিয় হারিলে ক 
কত জনপ্রিয়তা তেওঁ আছিল কত নাছিল সেইবিলাক এনালিসিস কৰিব লাগে নাই এইবিলাক কৰাই নাই এতিয়া বয়স কম গতি এনালিসিস কৰোতে কৰোতে বয়স পাৰ হৈ যাব আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন সমুচাপি অহাৰ লগে লগে পুনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বৈনা বৈছে হাংখন তপন কুমাৰ গগৈ নিৰ্বাচনৰ নামিছে কিন্তু পৰিতপৰ কথা যে হাংখন গৰাকীয়ে বিগত সময়ছোৱা দিয়া বহু প্ৰতিশ্ৰুতি আজি পৰ্যন্ত কিন্তু পূৰণ কৰিবলৈ তেওঁ সক্ষম হোৱা নাই যত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে হসেতন নাগৰিকৰ মনত হিবাহগৰ চহৰৰ মাছ মজিয়াতে 2008 চনত এই সময়ৰ কংগ্ৰেছী হাংখন বিজয়কৃষ্ণ হন্দিকৈ আধাৰ কিলা কৰিছিল হিবাহগৰ নগৰ পানী যোগান আছনি 1600 হাজার কোটি টকা এই পানি যোগা নাচনিখন বিগত 16 বছৰে কাৰ্যকৰী নহল বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত তপন কুমাৰ গগৈ এই পানি যোগা নাচনি কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ সকলো পদক্ষেপ লব বুলি ৰাজহুৱাক আশ্বাস দিছিল পৰিতপৰ বিষয় যে এই গৰাকি হাংখনৰ কাৰ্যকালতো কাৰ্যক্ষম হৈ নুঠিল এই প্ৰকল্প তথা আছনি কেৱল ভোট লাভৰ আশাতে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল নেকি বুলি প্ৰশ্ন স্থানীয় নাগৰিকৰ এই সন্দৰ্ভত আমাৰ হিবাহগৰৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াম मैं बर्तमान उपस्थित आसो शिवसगर शहर मैं देखा इतना एन केटबूर पाइप पड़े ये दुहजार आठ सनते हे समय सांसद विजय कृष्ण हंदिक इतना आधारशिला एन पानी जोान आँचनी शिवसगर नगर पानी जोान आँचनी ये पानी जोान आँचनी प्रस्तावित व्यय आसे षोल कोटि ऊनचल्लिस लाख टका কিন্তু তেরো কোটিরও অধিক টকা খরচ করে এই সামগ্রী সমূহ বৃহৎ বৃহৎ পাইপ মেসিন মটর আদি ক্রয় করেছিল যদিও কিন্তু এই এই আঁচনি কার্যকরী নহল বর্তমানেও এটুপাও পানি নোলায় পুনের নির্বাচন আহি আছে কিন্তু কার্যকরী হওয়া নাই কি কব আজি দুহাজার আট সনের এখন আঁচনি জনস্বাস্থ্য কারিকরি বিভাগের এই আঁচনি যদি এনেকা অপচয় ঘটে তাহলে জনস্বাস্থ্যের প্রতি কি ডর ভাবুকি আছে সেই সহজে অনুমান করব আমার আজি সরকারে যদি কিনা এখন আঁচনি ঘোষণা করো বলে কয় হাজার হাজার মানুষ তাদের গোট খায় বারোশো পঞ্চাশ টাকা লোবর কারণে অরুণোদ লোবর কারণে হাজার হাজার হিসাবে মানুষ গোট খায় কিন্তু এই আঁচনি এনেকা একটা ডর একটা মিস ইউজ মানে অপচয় হয়েছে তার কারণে কিন্তু ইয়াতে কোনো ধরনের মানুষের তেমন প্রতিবাদ জনপ্রতিনিধিয়ে সেইটুকে মানে সেই কথাটুকে কব খুঁজিছো যে প্রজার চরিত্র রজাই লই লয় যে যেহেতু প্রজা এই ক্ষেত্রে নীরব নিস্তব্ধ নিতাল হয়ে আছে গতি রজায়ু ভালেই পালে যে আমি নকলেও হব তার মানে এটা আপনি চাওক কিমান টাকার ইয়াত তেন অপচয় ঘটিলে আর জনপ্রতিনিধি সকলে সরকারক তেওঁলোকে যেটি অঙ্গ তেওঁলোকে কিন্তু সরকারক অকমান হেঁচা নিদিয়ে কারণ ভাবি ললে যে আমি নকলেও হব আর রাইজ নিমাত হয় এই স্থানত আহি এই তো ওয়ার্ডত আহি বর্তমান সাংসদ তপন কুমার গগৈ নির্বাচনী প্রচার চলাই গেছিল বিগত সময়ছাত কিন্তু এইবিল আঁচনি কার্যকরী করবলে ব্যবস্থা গ্রহণ করবলে দিয়া প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতি হয়ে রল অনাগত সময় লক্ষণীয় হব সেই একবিলাকে প্রতিশ্রুতি দিব নাকি এই সকল জনপ্রতিনিধিয়ে রাজীব প্রকাশ করব অগপয় নিজের প্রার্থী তালিকা বিয়লি পাঁচ বজার ভিতর আসল বরপেটা আর ধুবুরী সমির বাবে ঘোষণা করার কথা আসে প্রার্থী তালিকা এতালে ঘোষণা হওয়া নাই আমবারী কার্যালয়ের অগপর কিছু কর্মী দেখা গেছে অগপ সভাপতি অতুল বরায় ঘোষণা করব প্রার্থী তালিকা ইতিমধ্যে বরপেটা সমির বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুরী আর ডক্টর রঞ্জিৎ ডেকার ভিতর কোনো এগারী প্রার্থিত্ব দিয়ে পূর্ণ সম্ভাবনা প্রকট হয়ে পড়ছে লোকসভা নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে কিন্তু লক্ষণীয়ভাবে ফণীভূষণ চৌধুরী তো ইচ্ছা নাই কিন্তু দলে প্রক্ষেপ করার আসল সম্ভাবনীয়তাও অধিক আনহাতে ধুবুরী সমষ্টি যদি কথা কোয়া যায় জাভেদ ইসলামের নামেই আটাইতক চর্চিত হয়ে আছে প্রার্থিত্ব অগপ জাভেদ ইসলামকে দিব পারে কিন্তু সম্ভবত আর দুই চারিগী বিশেষ যুব নেতার নামও চর্চাত আছে কিন্তু আমবারিয়ে কাক টিকট দিব শাসকীয় মিত্রজোঁটে ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে তিনখন আসন নিজের মিত্রদল কেটাক এরি দিছে তিনখন আসনের ভিতর বরপেটা আর ধুবুরী পরিষদক এরি দিয়া হয়েছে কোকরাঝার এরি দিয়া হয়েছে ইউ পি পি এলক এটা অগপয় কাক প্রার্থী ঠিয় করাব এই দুইখন আসনক যিক মুহূর্ততে আমবারিয়ে ঘোষণা করব আমার সতীর্থ সাংবাদিক অসীম দত্ত এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে অগপ কার্যালয়ের ফল আমবারীর আর অসীম আপনার সুধিম যে এইখিন সময় দলীয় তৎপরতা কেন দেখিছে আর কেতিয়াক প্রার্থী ঘোষণা করবলে কেতিয়া করবেন প্রার্থী ঘোষণা 
হয় গীতশ্রী ইয়ার পূর্বে যেটা আমি নিযুক্তি অসম নর্থ ইস্টর দর্শক সকল জানাইছিল যে পাঁচ বজার ভিতর আমবাড়িয়ে বা অগপর শীর্ষ নেতৃত্বই দুটা সমষ্টির যে প্রার্থীর নাম সেই প্রার্থীর নাম ঘোষণা করব ইতিমধ্যে অগপর শীর্ষ নেতৃত্বই আসলে সেই কথা ব্যক্ত করেছিল যে পাঁচ বজার ভিতরতে বরপেটা সমষ্টি আর ধুবুরী সমষ্টি এই দুইটা সমষ্টির কাক প্রক্ষেপ করব এই দুয়োজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হব কিন্তু এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি যেহেতু আমবাড়িস্থিত এই মুখ্য কার্যালয়ত আছো অগপ দলের মুখ্য কার্যালয়ত কিন্তু এই মুহূর্ত পর্যন্ত কিন্তু তেনে কোনো নেতা বা তেনে কোনো নেতৃত্ব ইয়াল অহা দেখ নাই আর যার ফলত আমি কব পো এই মুহূর্ত যে আমবাড়িস্থিত অগপ দলের মুখ্য কার্যালয় যা আসল তৎপরতা বা দুগারী দুটা সমষ্টির দুগারী প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা লোক যত তৎপরতা সেই তৎপরতা কিন্তু কোরপাত নহয় কোরপাত ছবির হয়ে থাকা দেখ গেছে আর পাঁচ বছরের যদিও বা আসল নাম ঘোষণা করার কথা আছিল কিন্তু এই মুহূর্ত পর্যন্ত কিন্তু কোনো ধরনের তেনা নাম ঘোষণা করা আজি ঘোষণা নহবও পে নাকি কি কারণ যদি আজি ঘোষণা নক কিনা বিশেষ ইকুয়েশন মিলা নাই নাকি যে প্রার্থী এতালে ঘোষণা করা নাই যত মিত্রদল বিজেপি এতিয়াভাই প্রার্থী ঘোষণা করে ইতিমধ্যে কেম্পেইনিংও আরম্ভ হয়ে গেছে প্রার্থী প্রার্থী কেম্পেইনিং করবলে আরম্ভ করেছে নিশ্চয় হয় হয় গীতাশ্রী সেই কথাই আসল বিজেপি দলে ইতিমধ্যে আসল বিজেপি দলের যখন সকল প্রার্থী আছে যদি সকল নাম ঘোষণা করেছে ইতিমধ্যে আসল রণডঙ্কা বজাইছে কিন্তু অগপ দলের দুটা সমষ্টি যেহেতু বিজেপি দলে এরি দিছে অগপর হাতত এরি দিছে কিন্তু সেই এরি দিয়ার পিছতো কিন্তু দুটা সমষ্টির প্রার্থীক লো এটাও কিন্তু এক হবপরা নাই বা অগপ দলে কিন্তু বর্তমান পর্যন্ত কিন্তু নাম ঘোষণা করবেন সেয়েহে আমি বিজেপি দলের যী অগপ দলের প্রাক্তন সাংসদ আসল এগারী বীরেন্দ্র প্রসাদ বৈশ্য যেহেতু আছে বীরেন্দ্র প্রসাদ বৈশ্যর সহ আমি কথা পাতব চেষ্টা করি কিন্তু কি কয় আসল বর্তমান সময় পর্যন্ত দেখ গেছে যে কোনো ধরনের আসল যা নাম সেই নাম কিন্তু ঘোষণা করা হওয়া নাই গতি এই মুহূর্ত পর্যন্ত নাম ঘোষণা করা নাই আর গীতাশ্রী কব লাগিব যেহেতু ইতিমধ্যে প্রাক্তন সাংসদ বীরেন্দ্র প্রসাদ বৈশ্য ইয়াত উপস্থিত হয়েছে আমবাড়িস্থিত মুখ্য কার্যালয়ত আর সমান্তরভাবে কমলাকান্ত কলিতাও উপস্থিত হয়েছে কিন্তু এই মুহূর্ত পর্যন্ত কিন্তু মন্তব্য করা দেখ নাই কিন্তু বীরেন্দ্র প্রসাদ বৈশ্য এটা কথা কিন্তু আউপকিয়া কেছে গীতাশ্রী যে আজির দিন বা বর্তমান সময়ত হয়তো সেই প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবা হব বা ঘোষণা নকরব পে পে বা নকরব পে তে কোয়া দেখ গেছে কিন্তু বীরেন্দ্র প্রসাদ বৈশ্যর এই যে মন্তব্য এই মন্তব্য যদি আমি লক্ষ্য করো তে হলে কবপরা যায় এই মুহূর্ত যে অগপর যা আসল প্রার্থী দুগারী দুটা সমষ্টির দুগারী প্রার্থীর নাম চারিগারী প্রার্থীর নাম যেহেতু কমলা কলিতা থাকা বলে আপনি কলে বীরেন বৈশ্য থাকা বলে আপনি কলে আর কোন কোন আছে আপনি কে ইতিমধ্যে দলের যে শীর্ষ নেতৃত্ব অর্থাৎ আমি যদি সভাপতির কথা কোলোক নাই বা আন যী কার্যকরী সভাপতির কথা যদি কোক কেশব মহন্ত নাই আর কোন কোন আছে হয় কার্যকরী সভাপতি কেশব মহন্ত নাই আর সমান্তরভাবে অতুল বরা যেহেতু বোকাখাটত আছে বলে জানো বোকাখাটর এখন যে সভা সেই সভাত আসল আছে বলে আমি জানি পো গতি কিন্তু একটা কথা গীতাশ্রী যেহেতু শীর্ষ নেতৃত্বই যেটা এই খবর প্রকাশ করেছিল যে আজি অগপর যে প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করা হবো বলে যেটা ঘোষণা করা হয়েছিল সেই সময় কিন্তু দেখ গেছিল যে দলের যী সভাপতি অতুল বরা অতুল বরায় কিন্তু সেই প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করব বলে কোয়া হয়েছিল বা আমবাড়িস্থিত মুখ্য কার্যালয়ের সভাপতিগী এই প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করা হব বলে বা করব বলে কেছিল কিন্তু এই মুহূর্ত পর্যন্ত কিন্তু কোনো এজন নাই তার বিপরীতে মাত্র এই মুহূর্ত যদি আমি কব পো এই মুহূর্তে আছে কমলাকান্ত কলিতা আর প্রাক্তন সাংসদ বীরেন্দ্র প্রসাদ বৈশ্য আর বীরেন্দ্র বীরেন্দ্র প্রসাদ বৈশ্য আর ইফালে কমলা কলিতা আছে এটা যেহেতু ফণীভূষণ চৌধুরীর নামটা আসলে চর্চাত আছে করবাত ফণীভূষণ চৌধুরীর যে ইচ্ছা প্রকাশ করা নাই এই কথা খিনিয়ে করবাত এই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা বিলম্ব করাইছে নেকি নিশ্চয়ক গীতাশ্রী সেইটো কবপরা যায় কারণ ফণীভূষণ চৌধুরী আসল ইচ্ছা প্রকাশ করা নাই যদিও বা হয়তো মনের ভিতর যদিও বা আছে যে হয়তো মনের ভিতর কি আছে সেই কথা আমি না জানিম কিন্তু এটা কথা কব পারি গীতাশ্রী ইতিমধ্যে ফণীভূষণ চৌধুরীর সংবাদ মাধ্যমের আগতো কেছে যে মানে কেন্দ্র লো যাব বিচার নাই বা মানে ইচ্ছা প্রকাশ করা নাই গতি হয়তো ফণীভূষণ চৌধুরীর নামক লো বিলম্ব হব পে বা ফণীভূষণ চৌধুরীর প্রাতৃত্বক লো এই দলটো বা আমবাড়ি আসল হয়তো কোরবা নহয় কোরবা দুমোজা পড়বেন যার ফলত এই যে প্রার্থীর তালিকা সেই প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করা হব বলে কোয়ার পিছতো কিন্তু এই মুহূর্তে বীরেন্দ্র প্রসাদ বৈশ্যই কেছে যে আজি সেই তালিকা ঘোষণা করবো পে বা নকরব পে সেয়া খুব লক্ষণীয় হয়ে পড়ছে যে অগপয় কত অগপ এটা অগপয় সন্মুখলে আহি প্রার্থী তালিকা এটা মুকলি করা নাই বা প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা নাই অসীম বিদায় লোক আপনার পর ধন্যবাদ আমার এইখিন আপডেট আপনি জানালে এটালে অস
ইফালে রকিবুল হোসেনক সালানি মাস এবার আখ্যা দিছে বদরি নাচ বলে নিজকে ধুবুরীর লোকেল বলে দাবি করিলে বদরি নাচ বলে রকিবুল হোসেনে মাঝে মাঝে ধুবুরীর লৈ ফুৰিব লৈ কেহে যায় বলি মন্তব্য করিলে রকিবুলে মিটিং সভা হদ ভাষণ দিব লৈ কেহে যায় এটা ৰাতি রকিবুলে ধুবুৰীত থাকি পোৱা নাই এজন মানুহে যদি লন্ডন আমেৰিকা 20 বছৰ থাকি তেতিয়া মানুহজনে হে ঠাইৰ নাগৰিকত্ব পায় হে হুত্ৰে মই ধুবুৰীৰ লোকেল পুলি রকিবুল হোসেন মন্তব্য করিলে আৰু রকিবুল এক প্ৰকাৰ তাজা ছাগলী ওখ্যা দিলে বদৰি নাচ পলে বুঢ়া বাঘে তাজা ছাগলী খাই ভাল পায় বুলিও তীৰ্যক মন্তব্য কৰিছে বদৰি নাচ পলে নিৰ্বাচনী বতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জি মন্তব্য হিয়া পলিটিকাল জি গুটে খণ্ডটোত বা ৰাজনৈতিক নেতা সকলৰ মুখত দেখা গৈছে সুপতি দেখা গৈছে তাৰে একেবাৰে হানা হিহুতিয়া জি উদাহৰণ ৰকিবুল হোসেনক সালানি আখ্যা দিছে ৰকিবুল হোসেনক এক প্ৰকাৰ তাজা ছাগলী আখ্যা দি বদৰি নাচ পলে কলে যে বুঢ়া বাঘে তাজা ছাগলী খাই ভাল পায় এই ধৰণৰ তীৰ্যক মন্তব্য আজমনত মোট থ্রি বার প্রুফ হয়েছে তখন তো প্রথমবার আছে আর জিন্দগি সামগুড়ি খেলিছে তাত কেন জিকিছে হি জানে বলে এটা এইবার গম পাব ইলেকশন কি হয় যে মানুষের বরসর একদিন যায় দুই দিন মিটিংয়ের কারণে যায় রাতে না থাকে গুহী ঘুরি আহে হি চালানি নব আর মানে যে আজি বিশ বরসর পর তাত আসো মানে বরসত একশো বার যাও মানে তার চালানি হয়ে গেল আজি আমেরিকা লন্ডন যদি কোনো মানুষ বিশ বরস থাকে ইউরোপ গই নেশনালিটি পাই যায় মানে বিশ বরসর পর ধুবুড়ীত আসো আঠারো বরসর পর ইলেকশন লড়ি আসো পনেরো বার এইবার তৃতীয় বার তো পনেরো বরস আগর তিন বরস মানে আসলো সাড়ে তিন বরস এসেম্বলিত আসিল বিশ বরস হয়ে গেল মোট পলিটিক্স ধুবুড়ীত মানে চালানি আর তখে কি আসলি বকরি আসলি বকরি হব পারে বকরি মানে চালানি নহ মানে আসলি ধুবুড়ির মানুষ গৌরব গগৈক লো ভবিষ্যৎবাণী করেছে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে তিনটা সমষ্টির বাইরে বাকি সমষ্টির জয় হব নয় গৌরব গগৈ কিন্তু করিমগঞ্জ নগা আর ধুবুরী কিয় হয় না জানো বলে মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে কি কলে মুখ্যমন্ত্রী শুনে আহ করিমগঞ্জত উঠিলে ধুবুরীত উঠিলে কি হয় নজানো বাকি জায়গাত উঠিলে হারিব নগাঁত উঠিলে কি হয় নজানো করিমগঞ্জত উঠিলে ধুবুরীত উঠিলে কি হয় নজানো বাকি জায়গাত উঠিলে হারিব নগাঁত উঠিলে কি হয় নজানো করিমগঞ্জত উঠিলে ধুবুরীত উঠিলে কি হয় নজানো বাকি জায়গাত উঠিলে হারিব নগাঁত উঠিলে কি হয় নজানো করিমগঞ্জত উঠিলে ধুবুরীত উঠিলে কি হয় নজানো বাকি জায়গাত উঠিলে হারিব আর এবার বিরোধীক টার্গেট করেছে শিক্ষামন্ত্রী ড রণজ পেগুয়ে বিরোধী তো আজির তারিখ সেদেলি ভেদেলি খেলিমেলি বিশৃঙ্খলতার ভরি পড়ছে কোনে কার আছে কার নাই কোনো ঠিক নাই আজিলকে এখন উমৈহতিয়া এজেন্ডা ঠিক করবাই নাই বলে মন্তব্য করে গতি বিজেপি মিত্রজোঁটর সম্মুখত বিরোধী প্রায় নাই বলে কটাক্ষ করলে রণজ পেগুয়ে মুখ্যমন্ত্রী কোয়ার দরে আমি বারোখন আসন জয় হম আর দুখন আসন রাইজে রায় দিব বলে বোকাখাতে মন্তব্য করেছে শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রণজ পেগুয়ে বিরোধী তো সেডেলি ভেডেলি খেলি মেলি বিশৃঙ্খল কোন কার লগত আছে কোন কার লগত নাই সেইখিনিয়ে নির্ণয় করে লোবা নাই এটা কমন একশন প্রোগ্রাম এটা উমৈহতিয়া কর্মসূচী এখনও প্রস্তুত করে লোবা নাই তো আজির তারিখ বিজেপি মিত্রজোঁটর সম্মুখত এক প্রকার কোনো বিরোধী নাই মুখ্যমন্ত্রী যে ঘোষণা করেছে সেইখিন আসনত আমি অধিকাংশ আসনত প্রায় বারোখন আসনত আমিয়ে জয়লাভ করি দুখন আসনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব আর রাইজে রায় দিব বরাকত বিরোধীর বিপর্যয় বিরোধী এটার পিছনে এটাক এই বিপর্যয় সম্মুখীন হয়েছে কংগ্রেস বিশেষ বিজেপির হয়ে প্রচার কংগ্রেসের নিলম্বিত বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদে করে আছে বিজেপি প্রার্থী কৃপানাথ মাল্লার হয়ে প্রচার চলাই আছে সিদ্দিক আহমেদে শিলচর ইফালে পরিমল শুক্লবৈদ্যর হয়ে প্রচার চলাই এ আই ডি এফর সুজামুদ্দিন লস্কর এ আই ডি এফর বিধায়কগী এই ধরনের বিজেপি প্রার্থীগীর হয়ে কেম্পেইন করাটাও এটা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এটা আর আনহাতে সিদ্দিক আহমেদে কংগ্রেসক তীব্র কটাক্ষ করে এটা সংখ্যালঘু ভোটারের কথা কিছু কই কার থাকিব লাগে বা কার বর্তমান থাকা উচিত এই ধরনের কিছু মন্তব্য করে কংগ্রেস করলে তীব্র সমালোচনা বিজেপির হয়ে প্রচার করে কংগ্রেসের এইগারী নিলম্বিত বিধায়ক একালের কংগ্রেসের প্রতাপী মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদে সিদ্ধান্ত লো যে আমি সরকারের থাকিম আর আমি এজিপির হয়ে আমি কাম করি আপনাদের জানে এজিপি আর বিজেপির এলায়েন্স আছে 
গতি আমার এলায়েন্সর যখন প্রার্থী হব এই প্রার্থীর আমি মিলি আমি নির্বাচন আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমি সামিল হম আমি একমাত্র মানে এটা আমি সকল মুসলিম মানুষক মুসলিম মানুষক আমি বুঝাইছ যে আমি সদাই তো আমি কংগ্রেসে সাপোর্ট করেছিল মুসলিম মানুষে কিন্তু কংগ্রেসের পর আমি কি পালো কংগ্রেসে আমাক তো কোনো সুবিধা দিয়া নাই আমি যদি কংগ্রেসে যদি সুবিধা দিলে আজি যে উচ্ছেদ যে হল উচ্ছেদ অভিযান হল এই মানুষ বিলাকে তো মাটির পাট্টা পোয়া নাই যদি মাটির যদি পাট্টা দিয়া হল হতেন হলে আজি উচ্ছেদ নহল হতেন ঠিক তে এনআরসি হল এনআরসি যে যে ইমান দিন পেন্টিং কংগ্রেসে পেন্টিং তাকে রাখি দিলে এনআরসির কাম করা নাই গতি মানুষবিল আমার এই বরাকবেলির মানুষবিল মেইনলি আজি মানুষের কথাই আমি কম মাইনরিটি মানুষবিল যদি এই মানুষ যদি এনআরসি যদি আগতে যদি এই কমপ্লিট প্রক্রিয়াটা যদি কমপ্লিট করা হল হতেন আজি অন্তত এই বাংলাদেশি তকমাটা নালাগিলে হতেন ইয়ার সঙ্গে বিদায় লম নমস্কার